എവ്രി വൺ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നയൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററാണ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ മൊത്തമായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണാത്ത കുട്ടികൾ ആ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണുക സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ടെസ്റ്റിമിയർ ഫോംസ് അഥവാ ദശാംശ രൂപങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് ഫോംസ് അഥവാ ആദ്യ രൂപങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സെക്ഷനാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ദശാംശ രൂപങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡെസിമൽ ഫോംസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ അല്ലെ എന്താണ് നമ്മളൊരു നമ്പർ അങ്ങനെ പോയിന്റ് ഇട്ട് എഴുതുന്ന നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഡെസിമൽ ഫോംസ് അല്ലെ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയണമെങ്കിൽ അത് അതായത് ഇപ്പൊ വൺ ബൈ ടു അതുപോലെ തന്നെ വൺ ബൈ വൺ ടു അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് ബൈ സെവൻ അങ്ങനെ പോയിന്റ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇതാ ഈ നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഡെസിമൽ ഫോംസ് ആണെന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ദശാംശ രൂപങ്ങളാണെന്ന് പറയാം അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഈ ചാർട്ടിൽ പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ഫ്രാക്ഷണൽ നമ്പർ തന്നിട്ട് അതിനെങ്ങനെ ഡെസിമൽ ഫോംസിലേക്ക് മാറ്റി ചെയ്താൽ ഫ്രാക്ഷണൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ബൈ ടു അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ബൈ ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ ടെൻ ത്രീ ബൈ ടെൻ അല്ലേ അങ്ങനെ പല തരത്തിലുണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻസ് അല്ലേ ഫ്രാക്ഷണൽ നമ്പേഴ്സ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മളോട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ അടിയിലുള്ള ഡിനോമിനേറ്റർ അഥവാ ഛേദകം അടിയിലുള്ള ഛേദം പത്ത് നൂറ് ആയിരം അങ്ങനെയുള്ള ഫ്രാക്ഷണൽ നമ്പറിനെ എങ്ങനെ ഡെസിമൽ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അതായത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ത്രീ ബൈ ടെന്നിനെ എങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഇതൊരു ഫ്രാക്ഷണൽ നമ്പർ അല്ലെ ഇതിനെങ്ങനെ ഒരു ഡെസിമൽ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റി ചെയ്താന്ന ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അടിയിൽ ടെന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ടെന്നിന്റെ പവേഴ്സ് ടെന്നിന്റെ പവേഴ്സ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ടെന്നിന്റെ പവർ ടെൻ റേസ് ടു എന്താണ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ തൗസൻഡ് അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ അടിയിൽ പത്ത് നൂറ് ആയിരം അങ്ങനെ ടെന്നിന്റെ പവേഴ്സ് ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ ആദ്യ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ സോറി അതിനെ ഡെസിമൽ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എന്നറിയോ നമ്മളിപ്പോൾ ത്രീ ബൈ ടെൻ ആണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ അടിയിൽ എത്ര സീറോസ് ഉണ്ട് ഒരു സീറോ അല്ല ഉള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് എന്താക്കാം ഈ എൻഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യണേ നമ്മൾ എൻഡിൽ നിന്ന് എത്ര സീറോസ് ഉണ്ടോ അത് കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് പോയിന്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതായത് ഇവിടെ ഇപ്പം ഒരു സീറോ അല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ നല്ല കൗണ്ട് ചെയ്യണത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ വൺ അല്ലേ ഒരൊറ്റ സീറോ ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്പർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സീറോ ഉള്ളു അപ്പോൾ ഒരു നമ്പർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പോയിന്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലേ അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒരു സീറോയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ത്രീ കഴിഞ്ഞിട്ട് വൺ ഒരു ഒരു ഒരൊറ്റ നമ്പർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു സംഖ്യ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്താ പോയിന്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതായത് സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ ഇനി ട്വൻറ്റി നയൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിലോ എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ട് രണ്ട് പ്ലേസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതായത് ട്വൻറ്റി നയൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡിൽ രണ്ട് സീറോസ് അല്ല ഉള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് എണ്ണരുത് ഇവിടെ നിന്ന് എണ്ണണം ഒന്ന് രണ്ട് അല്ലേ രണ്ട് പ്ലേസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതായത് എന്ത് കിട്ടും പോയിന്റ് ടു നയൻ ആണ് ഇവിടെ കിട്ടുക ഇനി ഇപ്പം നമുക്ക് ട്വൻറ്റി നയൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ ഈ ത്രീ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിലോ ത്രീ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ രണ്ട് സീറോസ് ഉണ്ട് അപ്പം രണ്ട് പ്ലേസ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് പോയിന്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ എൻ്റെ നാണ് കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നിന്നല്ല ഇവിടെ നിന്ന് അല്ലേ വൺ ടു ടു ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ പ്ലേസ് ഇല്ല അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു പോയിന്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ അപ്പം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു സീറോ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പോയിന്റ് ഇട്ടാൽ മതി ഓക്കെ ഇനി നമ്മളോട് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ചോദിക്കുകയാണ് ഇവിടെ എത്ര സീറോസ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ മൂന്ന് സീറോസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് എടുത്ത് എഴുതാം മൂന്ന് പോയിന്റ് അല്ലേ ഇവിടെ നല്ല വൺ ടു ത്രീ 
ടെൻ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അല്ലേ രണ്ട് പോയിന്റ് വരില് അടിയിൽ നൂറുള്ള സമയത്തല്ലേ അല്ലേ അതായത് അപ്പം ഇവിടെ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരൊറ്റ നമ്പറേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ആകെ ഒരു നമ്പർ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ അടിയിൽ എന്ത് ചെയ്തി കൊടുക്കാം ടെൻ എഴുതി കൊടുക്കാം സിമ്പിളാണ് ഇനി പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലോ അതായത് പോയിന്റ് ടു നയൻ അല്ലേ ടു നയൻ ആണെങ്കിലോ ഇതാ ട്വന്റി നയൻ ആണെങ്കിൽ ട്വന്റി നയൻ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് വൺ ടു രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് സീറോസ് അല്ലേ വൺ രണ്ട് സീറോ അല്ലേ നൂറ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പോയിന്റ് നയൻ വൺ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വാച്ച് ചെയ്തു നയൻറ്റി വൺ എഴുതി പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് അല്ല അപ്പം രണ്ട് സീറോസ് ഉള്ള ടെന്നിൻ്റെ പവർ ഏതാണ് നൂറ് അല്ലേ നൂറ് എഴുതാം ഇനി പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിലോ സിക്സ് നയൻ വൺ എന്നുള്ള ഒരു നമ്പർ ആണെങ്കിലോ ഉള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് നമ്പർ അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ആയിരം എഴുതാം ഓക്കെ അങ്ങനെ ഇനി നാലെണ്ണാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പത്തായിരം എഴുതാം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ തന്നെ അവിടെ നമ്പർ മാറുന്നുള്ളൂ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അടിയിൽ ഒന്നാണെങ്കിൽ പത്ത് രണ്ടാണെങ്കിൽ നൂറ് മൂന്നാണെങ്കിൽ ആയിരം നാലാണെങ്കിൽ പത്തായിരം ആ രീതിയിൽ എഴുതി കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഡെസിമലിൻ്റെ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കി മാറ്റാനും പഠിച്ചു ഇനി ഒരു ഫ്രാക്ഷനൽ നമ്പർ തരികയാണെങ്കിൽ അതിന് ഡെസിമൽ ആക്കി മാറ്റാനും പഠിച്ചു അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഈ സെക്ഷനിൽ തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം ചെക്ക് ചെയ്യാം ഈ സെക്ഷനിൽ പിന്നീട് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡെസിമൽ നമ്പറിനെ നമ്മൾ വൺ ബൈ ടെൻ വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് വൺ ബൈ തൗസൻഡ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ സെക്ഷനിൽ പിന്നീട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അതായത് നമുക്കൊരു ഡെസിമൽ ഫോം ഒരു ഡെസിമൽ നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ടാവും ആ ഡെസിമൽ നമ്പറിനെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഈ വൺ ബൈ ടെൻ വൺ ബൈ ടെൻ വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് വൺ ബൈ തൗസൻഡ് അങ്ങനെ ടെന്നിൻ്റെ പവേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് കൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ പിരിച്ച് എഴുതാം എന്നാണ് ഈ സെക്ഷനിൽ പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ പോയിന്റ് നയൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്പറിനെ എങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ പിരിച്ച് എഴുതാൻ നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് പോയിന്റ് നയൻ വൺ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ നയൻറ്റി വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് നമ്പർ അല്ലെ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് നമ്പർ ആകുമ്പോൾ നയൻറ്റി വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് നെയ്താം അല്ലേ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് അല്ലേ അപ്പം അടിയിൽ നൂറ് അല്ലേ രണ്ട് സീറോസ് വരും നൂറ് നെയ്തി അല്ലേ അപ്പം ഇതിനെ തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം നയൻറ്റി പ്ലസ് വൺ എഴുതി കൂടെ നയൻറ്റി വൺ ഇനെ നയൻറ്റി പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എഴുതാം അപ്പം ഇതിനെ നമുക്ക് വീണ്ടും പിരിച്ച് എഴുതാം എങ്ങനെ നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം നയൻറ്റീനെ നമ്മൾ നയൻറ്റി പ്ലസ് വണ്ണ് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി ഇനി നമുക്ക് ഈ നമ്പറിനെ തന്നെ നമുക്ക് നയൻറ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ പിരിച്ച് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ചെറുതാക്കി എഴുതി കൂടെ ഇവിടെ സീറോ ഉണ്ട് ഇവിടെ സീറോ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സീറോസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നയൻ ബൈ ടെൻ പ്ലസ് ഇവിടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യണമെന്നില്ലല്ലോ വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് നമ്മൾ മാറ്റി എഴുതി അല്ലേ അതായത് നമുക്ക് പോയിന്റ് നയൻ വൺ എന്നുള്ള നമ്പറിനെ വൺ ബൈ ടെന്നിൻ്റെയും വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ഒക്കെ വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി അല്ലേ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി അല്ലേ അല്ലേ അപ്പം ഇനി ഇത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ അപ്പം ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഇനി മറ്റൊരു നമ്പർ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ വൺ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്പറെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പിരിച്ച് എഴുതാൻ നോക്കാം പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ വൺ നമുക്ക് എന്താക്കി മാറ്റി ചെയ്താൽ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഫ്രാക്ഷണൽ നമ്പറാക്കി മാറ്റി ചെയ്താൽ അല്ലെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തൊന്ന് എഴുതി ഇനി പോയിന്റിന് ശേഷം എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യാം വൺ ടു ത്രീ അല്ലെ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ താഴെ മൂന്ന് സീറോസ് ചെയ്തണം വൺ ടു ത്രീ അല്ലേ അതായത് ആയിരം എഴുതണം അല്ലേ നമ്മൾ അടിയിൽ ആയിരം എഴുതി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അറുന്നൂറ
റിസൾട്ട് മാത്രം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കാം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യന് അത് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് നയൻ വൺ എന്ത് ചെയ്തു ഫസ്റ്റത്തെ നമ്പർ ആദ്യ എഴുതി രണ്ടാമത്തെ വൺ അടുത്തത് എഴുതി അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ രണ്ട് ടേംസ് ഉണ്ട് അപ്പം നൂറ് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് വണ്ണിന് ശേഷം നൂറിട്ടു പിന്നെ നൂറ് തൊട്ട് ഇപ്പുറം പത്ത് കൂട്ടു അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ ഇവിടെ അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ നമ്പേഴ്സും ഓരോ 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 മുകളിലായിട്ട് എഴുതി സിക്സ് എഴുതി സെവൻ എഴുതി വൺ എഴുതി അല്ലേ എന്നിട്ട് പോയിന്റിന് ശേഷം മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എൻഡിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഇവിടെ തൗസൻഡ് കൊടുക്കരുത് അപ്പം എൻഡിൽ നമ്മൾ ആദ്യം മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് അല്ല ഉള്ളത് അപ്പം തൗസൻഡ് ഫസ്റ്റ് കൊടുത്തു പിന്നെ സെവൻറ്റി അടിയിൽ തൗസൻഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നൂറ് കൊടുത്തു പിന്നെ നൂറ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പത്ത് കൊടുത്തു അല്ലേ അപ്പം ആ രീതിയിലാണ് എഴുതിയത് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഈ മെത്തേഡ് ഇത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ട് ഈ രീതിയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ഞാൻ ഇപ്പം ഇതെങ്ങനെ കിട്ടി എന്നുള്ള സ്റ്റെപ്പ് പറഞ്ഞു തോന്നുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ട്രിക്ക് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ രീതിയിൽ എഴുതി നോക്കാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പറാണ് അപ്പം ഈ നമ്പറിനെ നമുക്ക് ആദ്യം എന്താ ചെയ്താൽ ഒരു ഫ്രാക്ഷണൽ നമ്പറാക്കി എഴുതാം അല്ലേ എന്നിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഫ്രാക്ഷണൽ നമ്പറാക്കി എഴുതാം പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് സീറോ ത്രീ മുകളിൽ എഴുതാം അല്ലേ സീറോ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ത്രീ തന്നെയാണ് അല്ലേ അതായത് ത്രീ എന്ന് മുകളിൽ എഴുതാം ഡിവൈഡ് ബൈ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് വൺ ടു രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് അടിയിൽ നൂറ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ അപ്പം ത്രീ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് നമ്മൾ താഴെ എഴുതി ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് എന്താക്കി എഴുതാം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതണം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്യാണ്ടിന് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് എഴുതാൻ ഒരു മാർഗം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി നോക്കാം അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് പോയിന്റ് സീറോ ത്രീനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം സീറോ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റത്തെ നമ്പർ പോയിന്റ് ഉള്ള ഫസ്റ്റത്തെ നമ്പർ സീറോ അത് നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതി പ്ലസ് പോയിന്റ് അടുത്ത നമ്പർ ഏതാണ് ത്രീ നമ്മൾ ത്രീ രണ്ടാമത് എഴുതി അല്ലേ അപ്പോൾ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് നൂറ് നൂറിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നൂറ് എഴുതരുത് എൻഡിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ നൂറ് എഴുതാം പിന്നെ ഇവിടെ പത്തും എഴുതാം അല്ലേ അതായത് സീറോ ബൈ ടെൻ പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഈ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് അല്ലേ അതിൽ സീറോ ബൈ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സീറോനെ കൊണ്ട് ഏത് നമ്പർ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അതെന്താണ് സീറോ ആണ് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ടേം ഒഴിവാക്കാം ഇത് സീറോ തന്നെ ആണല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് സീറോ പ്ലസ് സംതിങ് എഴുതിനേക്കാൾ നല്ല ഈ നമ്പർ മാത്രം എഴുതുന്നതല്ലേ അപ്പം വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽസ് ത്രീ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ ത്രീ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ അപ്പം ത്രീ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു നമ്പർ നോക്കാം ഏതാണ് പോയിന്റ് സീറോ ടു സീറോ ത്രീ അല്ലേ ഈ നമ്പറിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഓരോ നമ്പേഴ്സും എഴുതാം ഫസ്റ്റ് എന്താണ് പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റത്തെ നമ്പർ സീറോ ബൈ പ്ലസ് രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ ടു ടു ബൈ പ്ലസ് മൂന്നാമത്തേത് വീണ്ടും സീറോ സീറോ ബൈ പ്ലസ് നാലാമത്തേത് ത്രീ ബൈ അല്ലേ അപ്പോൾ ഓരോ നമ്പേഴ്സിനും ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതി ഇനി നമുക്ക് പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യാം എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അല്ലേ അപ്പം നാല് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് വൺ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അല്ലേ പത്തായിരത്തിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പം നാല് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇവിടെ ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നാല് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ഇതിൻ്റെ എൻഡിൽ എഴുതി കൊടുക്കാം ഇവിടെ എഴുതരുത് ഇവിടെ ടെൻ തൗസൻഡ് എഴുതാം ടെൻ ത
ത്രീ ബൈ തൗസൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് നമ്പർ ആവട്ടെ ബൈ അടിയിൽ ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിട്ട് ടെന്നോ ടെന്നിന്റെ പവേഴ്സ് വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഡെസിമലിലേക്ക് മാറ്റിയത് അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ആക്കുന്ന സമയത്ത് എളുപ്പമാണ് എത്ര സീറോസ് ഉണ്ടോ അതിന്റെ എണ്ണം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ എൻഡിൽ നിന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് പോയിന്റ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലേ പക്ഷെ എപ്പോഴും അങ്ങനത്തെ ഫ്രാക്ഷനൽ നമ്പർ മാത്രമല്ലല്ലോ ഉള്ളത് അല്ലെ അടി സീ അടിയിൽ ഡിനോമിനേറ്റർ സീറോ അല്ലാത്ത ഫ്രാക്ഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ടുവിന്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ ടെന്നോ ടെന്നിന്റെ പവേഴ്സോ അല്ല അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഇങ്ങനെ തരുന്ന നമ്പേഴ്സിനെ എങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഡെസിമൽ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതാന്നാണ് നമ്മൾ ഈ സെക്ഷനിൽ അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ ഡെസിമലാക്കി മാറ്റണം അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താക്കുക ഈ നമ്പറിനെ ഡിനോമിനേറ്റർ ടെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ടെന്നിന്റെ പവേഴ്സോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നമ്പറാക്കി മാറ്റി എഴുതാം എന്നിട്ട് അതിനെ നമുക്ക് ഡെസിമൽ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പൊ എളുപ്പമല്ലേ ടെന്നോ ടെന്നിന്റെ പവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഡെസിമലിലേക്ക് ആക്കാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിന് ടെന്നിന്റെ പവേഴ്സ് ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഛേദമായിട്ട് വരുന്ന നമ്പറാക്കി മാറ്റി എഴുതാം എന്നിട്ട് അതിനെന്താക്കാം ഡെസിമൽ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ വൺ ബൈ ടു എന്നുള്ളൊരു നമ്പറിനെ അടിയിൽ ടെൻ ആക്കാൻ പറ്റുക ഓക്കെ നമ്മൾ ഇതിനെ ഏതെങ്കിലും നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ടു എന്താക്കി മാറ്റണം ടെന്നോ ടെന്നിന്റെ പവേഴ്സോ അപ്പൊ ടൂനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് ഏതാണ് ടെൻ അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ടൂനെ ടെൻ ആക്കി മാറ്റാം അല്ലേ ഹൺഡ്രഡ് ആക്കണേനെ പറ്റി ചിന്തിക്കണം അപ്പോൾ ടൂനെ ടെൻ ആക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ടു എന്നുള്ള നമ്പറിനെ ടെൻ ആക്കാൻ നമുക്ക് ടൂനോട് ഫൈവ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ പോരെ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്താണ് പത്തല്ലേ അഞ്ച് രണ്ട് പത്ത് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം രണ്ടിനെ അഞ്ചു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താക്കി മാറ്റാം ടെൻ ആക്കി മാറ്റാം അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ സെയിം നമ്പറിനെ ടൂനെ ഫൈവിനെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ അടി അടിയിൽ ഡിനോമിനേറ്റർ ടെൻ ആയിട്ട് മാറി പക്ഷെ ഈ നമ്പേഴ്സ് മാറിയില്ലേ നമ്പറിന് ചേഞ്ച് വന്നു അല്ലേ അപ്പൊ വൺ ബൈ ടൂനെ നമ്മൾ അടിയിൽ ഏത് നമ്പർ കൊണ്ടാണോ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ആ സെയിം നമ്പർ കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മുകളിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലേ അഥവാ മുകളിൽ ഏത് നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ സെയിം നമ്പർ കൊണ്ട് അടിയിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താ ഇല്ല ഈ വാല്യൂന് മാറ്റം വരുന്നില്ല അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ താഴെ ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന അതേ സമയം നമ്മൾ മുകളിലും ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അല്ലേ അപ്പൊ ഈ ഫൈവും ഫൈവും ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ബൈ ടു തന്നെ അല്ലേ അപ്പൊ ഇതിന്റെ വാല്യൂ ഒന്നും ചേഞ്ച് വരുന്നില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ ആക്കി മാറ്റി ചെയ്താൽ അപ്പൊ വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫൈവ് ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടെൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഈ നമ്പറിനെ ഫൈവ് ബൈ ടെൻ ആക്കി മാറ്റി എഴുതാം അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്താക്കി ടെൻ ആക്കി മാറ്റി അല്ലെ ഇനി ഫൈവ് ബൈ ടെന്നിന് നമുക്ക് കാണാൻ അറിയില്ല എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ ടെൻ ആണ് അപ്പൊ ഒരു നമ്പർ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയിന്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എൻ്റെ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വൺ ഒരു നമ്പർ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയിന്റ് ഇട്ടു അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് വൺ ബൈ ടു എന്നുള്ളത് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് കിട്ടി അല്ലെ ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു നമ്പർ നോക്കാം എന്താണ് വൺ ബൈ ഫൈവ് അല്ലെ അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ വൺ ബൈ ടു ചെയ്തു ഇനി വൺ ബൈ ഫൈവ് ആണ് വൺ ബൈ ഫൈവിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡെസിമൽ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാം ഡിനോമിനേറ്റർ ടെന്നോ ടെന്നിന്റെ പവേഴ്സോ ആക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ ടെൻ ആക്കാനാണ് എളുപ്പം ഫൈവിന് ഏത് നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ടെന്ന് കിട്ടുക അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫൈവിന് ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ടെന്ന് കിട്ടും അല്ലെ അതായത് ടൂവിനെ ഫൈവിനെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ടെന്ന് കിട്ടുക എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഫൈവിന് ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും ടെൻ അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഫൈവിന് ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അല്ലെ അപ്പൊ ഫൈവിന് നമ്മൾ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പൊ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്തായി ടെൻ ആയി മാറി അപ്പൊ നമ്മൾ താഴെ ഏത് നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും മുകളിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ താഴെ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് മുകളിലും നമ്മൾ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അതായത് ഗുണിച്ചു അല്ലെ അപ്പൊ എന്തായിട്ട് മാറി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ഫൈവ്
ഡെസിമൽ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഡിനോമിനേറ്റർ ഒരു ടെന്നോ ടെന്നിന്റെ പവേഴ്സോ അല്ലാത്ത ഒരു സംഖ്യയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് എന്താക്കി മാറ്റണം ടെൻ ആക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് ആക്കണം ഏതൊക്കെ ഒരു നമ്പർ ആക്കി മാറ്റിയിട്ട് ഡെസിമൽ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റണം അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ ടൂവും ഫൈവും ഒക്കെ ആയ സമയത്ത് നമ്മൾ ടു വരുമ്പോൾ ഫൈവിനെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഫൈവ് വരുമ്പോൾ ടൂവിനെ കൊണ്ടൊക്കെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ടെൻ ആക്കി മാറ്റി അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ ഫോറിന് നമ്മൾ ഏത് നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ടെൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് ഒക്കെ കിട്ടുക അപ്പൊ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഫോറിന് ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്താ കിട്ടുക എയ്റ്റ് അല്ലെ അപ്പൊ അത് പറ്റൂല എയ്റ്റ് അല്ലല്ലോ ടെൻ കിട്ടണ്ടേ പിന്നെ ഏതാ ത്രീ ത്രീ ആകുമ്പോൾ ട്വൽവ് അല്ലേ കിട്ടുന്നത് അല്ലേ അതും പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ ടെന് പറ്റുന്നില്ല ഇനി ഹൺഡ്രഡോ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ മറ്റ് നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഏത് നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാന്നുള്ളത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഓർമ്മയിൽ കിട്ടൂല അങ്ങനെ കിട്ടാത്ത നമ്പേഴ്സ് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ടൂവും ഫൈവ് ഒക്കെ ആവാൻ നമുക്ക് ആലോചിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കിട്ടും ആ ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി എന്ന് നമുക്ക് അപ്പൊ തന്നെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യും അല്ലെ പക്ഷെ ഫോർ വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഒരു നമ്പർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പത്തോ നൂറോ ഒന്നും കിട്ടുന്ന നമ്പർ ആലോ ആലോചിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നില്ല അല്ലെ അങ്ങനെ കേസ് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ നമ്മൾ ഫോറിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് കാണാം നമ്മൾ ഫോർ എഴുതി ഫോറിന് എങ്ങനെ ഫാക്ടർ ആണ് ഫോർ ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെ അതായത് ടൂൽ തന്നെ ഫോർ ടൂൽ പോവെങ്കിൽ ടൂ തന്നെ തുടങ്ങാം അല്ലെ അപ്പൊ ഫോറിൽ നിന്ന് ടൂനെ കൂടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഫോറിൽ എത്ര ടൂ ഉണ്ട് എന്ന് ഫസ്റ്റ് തന്നെ നോക്കാം അല്ലെ എത്ര ടൂ ഉണ്ട് ഫോറിൽ ടു രണ്ട് ടൂ ഉണ്ട് അല്ലെ അതായത് ഫോറിന് നമുക്ക് ടു ഇൻറ്റു ടൂ എന്ന് ടൂനെ പിന്നെ നോക്കണോ ടൂൽ എത്ര ടു ഉണ്ട് ടൂല് ഒരൊറ്റ ടു അല്ലെ അതായത് ഫോറിന് നമുക്ക് ടു ഇൻ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു വൺ എഴുതാം അല്ലെ അതായത് ഫോറിന് നമുക്ക് ടു ഇൻറ്റു ടു എന്നാക്കിയിട്ട് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാം അല്ലെ അപ്പൊ വൺ ബൈ ഫോറിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം ടു ഇൻറ്റു ടു എന്ന് മാറ്റി എഴുതാം മാറ്റി എഴുതിക്കൂടെ അപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു ടു എന്ന് നമുക്ക് ഫോറിനെ മാറ്റി എഴുതാം ടൂനെ ഏത് നമ്പറോട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ടെന്ന് കിട്ടും ഫൈവിനെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള ഓരോ ടൂനെയും ഫൈവിനെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഓരോ നമ്പേഴ്സും എന്തായിട്ട് മാറും ടെൻ ആയിട്ട് മാറും അല്ലെ അതായത് ഇപ്പൊ വൺ ബൈ ഫോറിന് വൺ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു എന്ന് എഴുതി അതില് ഓരോ ടൂനെയും അല്ലെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റത്തെ ടൂനെ നമുക്ക് എന്താക്കാം ഒരു ഫൈവിനെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി അത് ടെൻ ആയിട്ട് മാറി അല്ലെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റത്തെ ടു ടെൻ ആയി മാറി രണ്ടാമത്തെ ടൂനെയും നമ്മൾ ഒരു ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അല്ലെ അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ടൂ ടെൻ ആയിട്ട് മാറി അല്ലെ അപ്പൊ ടോട്ടല് ഇവിടെ രണ്ടും ടെൻ ആയി ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ട് മാറി അല്ലെ അപ്പൊ ഡിനോമിനേറ്റർ ടെന്നോ ടെന്നിന്റെ പവേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറി അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് നമ്മൾ ഫോറിനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്തിട്ട് ടു ഇൻറ്റു ടു എന്ന് എഴുതി അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ടൂനെ ഫസ്റ്റ് ഫൈവിനെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ടെൻ ആക്കി അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ടൂനെയും ഫൈവിനെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ടെൻ ആക്കി അല്ലെ അതായത് നമ്മൾ ടോട്ടൽ രണ്ട് ഫൈവ് ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തില്ലേ ഒരു ഫൈവ് ഇവിടെയും ഒരു ഫൈവ് ഇവിടെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ അടിയിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് സെയിം നമ്പർ കൊണ്ട് മുകളിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലെ അപ്പൊ രണ്ട് ഫൈവിനെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് അതായത് മുകളിൽ നമ്മൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എഴുതി കൊടുക്കാം വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് അല്ലെ രണ്ട് ഫൈവ് മുകളിലും കൊടുത്തു അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് എന്തായിട്ട് മാറ്റി ചെയ്താം ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്താ അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് അല്ലെ ട്വന്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്താണ് ടെൻ അല്ലെ എത്ര ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഉണ്ട് രണ്ട് ടെൻ അല്ലെ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഒരു ടെൻ ഇവിടെയും ഒരു ടെൻ ഇവിടെയും എന്താണ് ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ അല്ലെ അതായത് നമുക്ക് ടെൻ സ്ക്വയർ ടെൻ സ്ക്വയർ എന്താണ്
താഴെ നൂറായിട്ട് മാറും ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് സ്ക്വയർ അതായത് ഫൈവ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അല്ലേ നാല് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തഞ്ച് എത്രയാണ് നാല് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തഞ്ച് നൂറല്ലേ അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് നൂറ് കിട്ടി മുകളിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ത്രീ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അല്ലേ നേരത്തെ വൺ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ ത്രീ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് താഴെ ഹൺഡ്രഡ് ഒന്നും കിട്ടി എന്താണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്താണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അൻപത് അല്ലേ ഇരുപത്തഞ്ച് എ പ്ലസ് ഇരുപത്തഞ്ച് അൻപത് അൻപത് എ പ്ലസ് ഇരുപത്തഞ്ച് എഴുപത്തഞ്ച് അല്ലേ അപ്പം അതായത് ത്രീ ഇൻറ്റു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ട്വൻറ്റി ഫൈവിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് രണ്ട് സീറോസ് ആണുള്ളത് അപ്പം എൻ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വൺ ടു എന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യാം വൺ ടു ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ പോയിന്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആൻസർ എന്ത് കിട്ടി പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയില്ലേ സോ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി ഡിനോമിനേറ്റർ ഫോർ വരുന്ന സമയത്ത് ഫോറിനെ എങ്ങനെ ടെന്നിന്റെ പവേഴ്സ് ആക്കി മാറ്റാം അപ്പൊ ഫോർ ആണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോറിനെ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഉണ്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഫൈവ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ട്വന്റി ഫൈവ് അല്ലെ നമ്മൾ ഫോർ വരുമ്പോൾ ട്വന്റി ഫൈവിനെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നൂറ് കിട്ടും അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഫൈവ് കൊടുത്താൽ മതി എന്ന് മനസ്സിലായി അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഡിനോമിനേറ്റർ ഫോർ അല്ലേ ഇനി ട്വന്റി ഫൈവ് വരികയാണെങ്കിലോ വൺ ബൈ ട്വന്റി ഫൈവ് ആണെങ്കിലോ വരുന്നത് നമുക്കറിയാം ഫോറിന് ട്വന്റി ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും അല്ലേ അതായത് ട്വന്റി ഫൈവിനെ ടെന്നോ ടെന്നിന്റെ പവേഴ്സും ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ട്വന്റി ഫൈവിനെ ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് നൂറ് കിട്ടും അല്ലെ നൂറ് കിട്ടുമെന്ന് മനസ്സിലായി അല്ലേ നമുക്ക് തിരിച്ച് മറിച്ച് രണ്ട് രീതിയിലും ചെയ്യാം അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് വൺ ബൈ ട്വന്റി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വൺ ബൈ ട്വന്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു അല്ലേ ഫോർ അപ്പം എന്തായി മാറിയത് നൂറായിട്ട് മാറി അപ്പൊ താഴെ ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് മുകളിലും ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഫോർ ബൈ ട്വന്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഫോർ എഴുതി രണ്ട് സീറോസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ എൻ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യാം വൺ ടു അല്ലെ രണ്ടാമത് ഇവിടെ നമ്പേഴ്സ് ഇല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ സീറോ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു പോയിന്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തു അപ്പൊ ആൻസർ എന്ത് കിട്ടി പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ എന്ന് കിട്ടി അല്ലെ ഇനി നമ്മളോട് വൺ ബൈ മാറിയിട്ട് തേർട്ടീൻ ബൈ ട്വന്റി ഫൈവ് ആണെങ്കിലോ ഇതേ സെയിം തന്നെ വണ്ണിന് പകരം തേർട്ടീനെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളൂ അല്ലെ അതായത് നമ്മൾ ട്വന്റി ഫൈവിനെ ഫസ്റ്റ് എന്താക്കണം ടെന്നിന്റെ പവേഴ്സ് ആക്കണം അപ്പൊ ട്വന്റി ഫൈവിനെ ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഹൺഡ്രഡ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ മുകളിൽ ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അല്ലേ അപ്പൊ തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ടു ട്വന്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി ഫിഫ്റ്റി ടു രണ്ട് സീറോസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ വൺ ടു രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പോയിന്റ് ടു എൻ്റെ നിന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു എന്ന് ആൻസർ കിട്ടി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫ്രാക്ഷണൽ നമ്പറിനെ ഡെസിമൽ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റും എന്താണ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടെയും ഡിനോമിനേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഛേദം എന്ന് പറയുന്നത് ടെന്നോ ടെന്നിന്റെ പവേഴ്സോ അല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ അങ്ങനെ ആക്കി മാറ്റണം അല്ലെ എന്നിട്ട് വേണം ഡെസിമൽ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാൻ അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എയ്റ്റിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് എയ്റ്റിനെ ഏത് നമ്പറോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ടെന്നോ ടെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് ഒക്കെ കിട്ടുക നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നില്ല അല്ലെ സോ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഫോറിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ട പോലെ തന്നെ എയ്റ്റിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് കാണാം അല്ലെ അപ്പൊ എയ്റ്റിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ എയ്റ്റിനെ ഫസ്റ്റ് ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക ഫോർ കിട്ടും അല്ലെ പിന്നെ ഫോറിന് ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു കിട്ടും അല്ലെ അപ്പം എയ്റ്റിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്താ പിന്നെ ചെയ്യണ്ട അല്ലെ അപ്പൊ എയ്റ്റിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് പറയുന്നത് ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് അല്ലെ അപ്പൊ എയ്റ്റിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റി ചെയ്താൽ ടു
എത്ര ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്നുണ്ട് അപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് റേസ് ടു ത്രീ മുകളിൽ ഫൈവ് റേസ് ടു ത്രീ ഫൈവ് റേസ് ടു ത്രീ എന്താണ് അഞ്ച് അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് അല്ലെ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് അപ്പൊ എന്തായിട്ട് മാറി നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ എത്രയാണ് ഫൈവ് സോറി ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്താണ് ടെൻ ആണ് അല്ലെ ഇരഞ്ചു പത്ത് അല്ലെ അപ്പൊ ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മൂന്ന് മൂന്ന് ഇടുമ്പോൾ മൂന്ന് സീറോസ് കൊടുക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ വൺ ടു ത്രീ മൂന്ന് സീറോ വരും അല്ലെ അപ്പൊ അടിയിൽ തൗസൻഡ് ആയി മുകളിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചും ആയി അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് എടുത്ത് എഴുതി മൂന്ന് സീറോസ് അല്ലെ അപ്പൊ മൂന്ന് മൂന്ന് സ്ഥാനങ്ങൾ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയിന്റ് ഇടാം അല്ലെ എന്റെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം വൺ ടു ത്രീ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയിന്റ് ഇട്ടു എന്താ കിട്ടിയത് പോയിന്റ് വൺ ടു ഫൈവ് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടി ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയില്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്തിട്ട് ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു എന്ന് എഴുതി ഓരോ ടൂനെയും നമ്മൾ ടെൻ ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അല്ലെ അങ്ങനെ മൂന്ന് ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പം താഴെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഏത് നമ്പേഴ്സിനെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ആ സെയിം നമ്പർ തന്നെ കൊണ്ട് തന്നെ മുകളിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ മുകളിലും ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ചെയ്ത് എന്താണ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ മൂന്ന് ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് അല്ലേ അപ്പൊ ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ തൗസൻഡ് ആണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് നമുക്ക് ഈ രീതിയിലേക്ക് ഡെസിമൽ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതാം അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലായി ഡിനോ ഡിനോമിനേറ്റർ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ടു ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ ആണെങ്കിൽ ട്വന്റി ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി എയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഏത് നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി എയ്റ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവിനെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അതായത് എയ്റ്റ് ആവുമ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തി നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും ആയിരം കിട്ടും എന്ന് മനസ്സിലായി അല്ലേ അപ്പൊ ഇനി എയ്റ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ വൺ ട്വന്റി ഫൈവിനെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇനി വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് ആ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എയ്റ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും മതി അല്ലേ അതായത് നമുക്ക് ഇതിനെ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു എന്നുള്ളത് എയ്റ്റ് അതിനെങ്ങനെ മാറ്റിയതാ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് അല്ലേ അല്ലേ ഈ സംഭവം ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് അല്ലേ അതായത് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് അല്ലേ അല്ലേ എയ്റ്റിന് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ ആയിരം കിട്ടി അല്ലേ അതങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പം ഇനി അടിയിൽ എയ്റ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഡിനോമിനേറ്റർ വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് വരുമ്പോൾ എയ്റ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും നമുക്ക് ടെന്നിന്റെ പവേഴ്സ് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അടുത്ത പ്രോബ്ലം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് ത്രീ ബൈ എയ്റ്റിന് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡെസിമൽ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റണം എയ്റ്റിനെ ഏതൊരു നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് ടെന്നോ ടെന്നിന്റെ പവേഴ്സ് ആക്കി മാറ്റാം നമ്മൾ തൊട്ട് മുൻപത്തെ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു നമ്മൾ എട്ടിനെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആക്കി ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു എന്ന് എഴുതി അപ്പോൾ അതിനെ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവിനെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറും ടെന്നിന്റെ പവർ ആയിട്ട് മാറും അല്ലെ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് അല്ലെ അതായത് എട്ടിനെ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കൊണ്ട് കുണിക്കുന്ന സമയത്ത് ആയിരമായിട്ട് മാറുന്നു നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടി അല്ലേ അപ്പൊ ഇനി ഈ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി ഫാക്ടറൈസേഷനും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണം വേണ്ട നമുക്കറിയാം അല്ലെ അതായത് എട്ടിനെ നൂറ്റി ഇരുപത്ത് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ആയിരം കിട്ടും എന്നറിയാം അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഡിനോമിനേറ്ററിന് എയ്റ്റിന് എന്താക്കാം നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ താഴെ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മുകളിലും അതേപോലെ തന്നെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലെ
ടെന്നിന്റെ പവേഴ്സ് ആക്കാൻ എയ്റ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അല്ലെ അപ്പൊ താഴെ എയ്റ്റ് കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മുകളിലും എയ്റ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം താഴെയും എന്താക്കാ എയ്റ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ താഴെ ആയിരം ആയി മുകളില് തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് വൺ നോട്ട് ഫോർ ഓക്കെ സോ ഇനി ഇതിനെ ഡെസിമൽ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാം എന്താണ് മൂന്ന് സീറോസ് ഉണ്ട് അല്ലെ വൺ ടു ത്രീ മൂന്ന് സ്ഥാനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയിന്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തു അപ്പം ആൻസർ പോയിന്റ് വൺ നോട്ട് ഫോർ എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയില്ലേ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രീ ബൈ സിക്സ്റ്റീന് ഡെസിമൽ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ത്രീ ബൈ സിക്സ്റ്റീന് നമ്മൾ മാറ്റുന്ന സമയത്ത് വൺ സിക്സ്റ്റീൻ എന്താക്കി മാറ്റണം ടെന്നിന്റെ പവേഴ്സ് ആക്കി മാറ്റണം അല്ലെ അതായത് വൺ സിക്സ്റ്റീന് ഇനി ഹൺഡ്രഡും ടെന്നും ഒന്നും ആക്കാൻ പറ്റൂല വൺ സിക്സ്റ്റീൻ എന്തെങ്കിലും തൗസൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ തൗസൻഡ് അല്ലെ ആക്കിയിട്ട് മാറ്റണം അതാണ് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് വൺ സിക്സ്റ്റീനെ ഫസ്റ്റ് എന്താക്കണം വൺ സിക്സ്റ്റീൻ ഏത് നമ്പർ ഔട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് തൗസൻഡോ ടെൻ തൗസൻഡോ കിട്ടാൻ നമുക്ക് അറിയില്ല സോ നമ്മൾ വൺ സിക്സ്റ്റീൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെ അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫോറിൻ്റെ എയ്റ്റിനൊക്കെ കേസിൽ ചെയ്തത് അപ്പോൾ വൺ സിക്സ്റ്റീൻ്റെ ഫാക്ടർ ഫസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം വൺ സിക്സ്റ്റിയിൽ വൺ സിക്സ്റ്റീനോ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യയാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് ഏറ്റവും ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സംഖ്യ ടു തന്നെയാണ് ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ ടൂൽ എത്ര പ്രാവശ്യം പോകും സിക്സ്റ്റീൻ എട്ട് പ്രാവശ്യം എട്ട് രണ്ടല്ലേ പതിനാറ് എട്ട് പ്രാവശ്യം സീറോ താഴ്ത്തിടാം പിന്നെ ടൂല് എട്ടിൽ നാല് പ്രാവശ്യം അല്ലെ നാല് രണ്ട് എട്ട് വീണ്ടും നാൽപ്പതിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം ഇരുപത് പ്രാവശ്യം നാലിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം സീറോ ഇറക്കിയിട്ടു ഇരുപതിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം പത്ത് ടൂല് ഒരു പ്രാവശ്യം സീറോ ഇറക്കിയിട്ടു ടൂല് അഞ്ച് അല്ലെ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം അഞ്ച് രണ്ട് പത്ത് അപ്പൊ നമുക്ക് വൺ സിക്സ്റ്റീൻ എന്താക്കി മാറ്റാം വൺ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് 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 ടൂസ് ഇല്ലേ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഇങ്ങനെ ആക്കി മാറ്റിയതാം അതായത് ടു റേസ് ടു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ടു റേസ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്നാക്കി മാറ്റി ചെയ്താൽ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിലുള്ള ഓരോ ടൂനെയും ടെന്ന് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഓരോ ടൂണെയും ടെൻ ആക്കി മാറ്റണം അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഓരോ ടൂണെയും ടെൻ ആക്കി മാറ്റണം ഇവിടെ ടൂനെ ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടില്ല ടെൻ ആക്കാം ഇവിടെ ഒരു ടൂനുള്ള ഫൈവ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലെ ഒരു ടൂനെ ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ടെൻ ആവും അല്ലെ അപ്പോൾ ഒരു ചൂന്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രശ്നമില്ല അപ്പം ഇവിടെ ഒരു ചൂന് ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ടെൻ ആയി ബാക്കി എത്ര ടൂ ഉണ്ട് ഇവിടെ ടു റേസ് ടു ഫോർ നാല് ടു ബാക്കിയുണ്ട് ഈ നാല് ചൂന് കൂടി നമ്മൾ എന്താക്കണം ഫൈവിനെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എഴുതി നോക്കാം ത്രീ ബൈ വൺ സിക്സ്റ്റി എന്നുള്ളത് ത്രീ ബൈ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്ത് എഴുതുന്ന സമയത്ത് ത്രീ ബൈ ടു റേസ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടു അതിൽ ഒരു ഫൈവിനെ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ഫൈവ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി ബാക്കി നാല് ടൂനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫൈവിനെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം നാല് ടൂനെ കൂടി ടെൻ ആക്കി മാറ്റണം അല്ലെ അപ്പം നമുക്കതിനെ മാറ്റി ചെയ്താം ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബാക്കി നാലെണ്ണത്തിനെയും കൂടി ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അതായത് ടു റേസ് ടു ഫോറിന് ഫൈവ് റേസ് ടു ഫോറിനെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അല്ലെ നാല് പ്രാവശ്യം ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അതിന് നമുക്ക് ടോട്ടലാക്കിയിട്ട് ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഓൾ റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് എഴുതി കൂടെ അല്ലെ അതായത് നാല് ഫോർ ഫൈവിനെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പം നമ്മൾ മുകളിലും നാല് പ്രാവശ്യം ഫൈവിനെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയില്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് റേസ് ടു ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് പിന്നെ നാല് ഫൈവ് നാല് ടൂനെ നമ്മൾ ഫൈവിനെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അല്ലേ അപ്പം ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഓൾ റേസ് ടു ഫോർ അപ്പം രണ്ടും കൂടി ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഓൾ റേസ് ടു
1 lakh, 1, 2, 3, 4, 5, 5 zeros are getting it. Okay? Then we will get it. Here, 5 positions are getting it. 5 positions are getting it. 5 positions are getting it. 1, 2, 3, 4. 1 position is getting it. Then we will get it. Then we will get it. 0.1875 is getting it. Okay? Clear? Then we will get it. நமுக்கு next problem சக்காயிட்டு இ சக்சியில் இல்லைல்லா காரிங்களும் நம்மும் discuss ஏதிட்டுண்டு இனி நமுக்கு exercise problem சாடில் நம்மல இ சக்சியில் இல்லைல்லா question 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 சக்கா textில் தந்தின்டு ஆ question ஏக்கு answer ஏன்னான் இனி நம்மல next சியாம் போன்னது அப்பு நமுக்கு ஆ videos ஐட்டு காணா keep watching and thank you for watching